ഭൂതത്തിന്റെ കുടുമി ലാൽജി കുംബാർ എന്നാള് സീതാപൂരിൽ വസിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ ജോലി മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്ന പൈസയായിരുന്നു അയാളുടെ ഏക ജീവിത മാർഗം അയാളുടെ ഭാര്യ ഈ വരുമാനത്തിൽ സംതൃപ്തയായിരുന്നു പക്ഷെ ലാൽജി കുംബാർ ഒരിക്കലും തൃപ്തനായിരുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ത് പ്രയോജനം ഉള്ളേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനി എപ്പൊ മാറാനാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാ കിട്ടുകയെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയൊന്നും മാറുകയെന്ന് കുറെ കാശ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയനെ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പോവണിയും മതി മതി ഒരുപാട് സ്വപ്നമൊന്നും കാണുന്നത് നല്ലതല്ല പോകൂ പോയി പാത്രങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വരൂ ദേ പിന്നെ ഒരുപാട് രാത്രിയാവാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടോ ശരി പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കാളവണ്ടിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോയി അദ്ദേഹം ചന്തയിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾക്ക് നല്ലൊരു വില കിട്ടുവാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം തന്നെയായിരുന്നു അന്നും കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാം വിൽക്കേണ്ട നിർബന്ധമുണ്ടായി വളരെ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടിയുള്ള വനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു ഭൂതം ദാ മരത്തിലിരിക്കുന്നു വലിയ ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉരിന്റെ തലയിൽ വലിയ മുടിപ്പിന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ കുംബാർ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ ദൈവമേ എന്താ ഇത് ഭൂതമോ ഈ ഭൂതം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഭൂതത്തിന്റെ തലമുടി കൈ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതെല്ലാം നടക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലാകും എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഭൂതത്തിന്റെ തലമുടി എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണേ അതിനുശേഷം വേണം ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാവാൻ പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയൊന്ന് കിട്ടുക ഓഹോ ആഹാ മുത്തശ്ശി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂതങ്ങളെ ദേവതകളോടൊപ്പം വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ തലമുടിയും കിട്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് നിനക്ക് പൂജ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അതെന്താ അതെന്താണെന്നോ മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശക്തി കിട്ടും പറയൂ നിനക്ക് പൂജ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ഇതൊരു നല്ല അവസരമാ ആ ബോധത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മണ്ടനാക്കണം പൂജ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിവാഹവും ഞാൻ നടത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് എനിക്ക് വിവാഹമോ സത്യമാണോ ഇത് അതെങ്ങനെ എനിക്കൊരു മാലാകെ പരിചയമുണ്ട് അവൾ എന്റെ സുഹൃത്ത നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അവൾക്ക് ഈ കുടുംബിയൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റണം നിങ്ങളതിന് സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ അവൾ നിങ്ങളേതാവും അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരാം നിങ്ങളൊരു ബോധമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രം അറിയാലോ മുടി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇങ്ങ് തന്നേക്കൂ ആ കുടുമി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണാൻ നല്ലത് തന്നെയാണെന്നേ ഇനിയൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അത് ഇങ്ങ് തന്നേക്കൂ സത്യമാണ് പറയുന്നേ നീ എന്തിനാ എന്റെ കുടുംബി ഇപ്പൊ തന്നെ മുറിച്ചത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തിനാ എഴുതി തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് നിനക്ക് എന്തിനാ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ അടിമയാക്കാൻ പോവുക ഞാൻ പറയുന്ന നീ അനുസരിക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചെറിയ വീടെടുത്ത് ഒരു വലിയ മാളികയുടെ അടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ വീടും ഒരു മാളികയാക്കി മാറ്റണം നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ചെറിയ വീട് ഞാനൊരു മാളികയാക്കി മാറ്റി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യട്ടെ ഇനിയുമുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലെ പല സാധനങ്ങളും മാറ്റണം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങണം തലയിൽ നിന്ന് കാല് വരെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നീ ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി നീ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക പെട്ടെന്ന് നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാനെന്താ മണ്ടനാണോ ഈ കുടുമി എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നീ എന്റെ അടിമ തന്നെയാ കുടുമി നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയ നീ ഇവിടുന്ന് പോവില്ലേ
അങ്ങനെ ഭൂതം അയാളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഭൂതത്തോട് പറഞ്ഞു ഭൂതമേ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കണം ഞാൻ എപ്പൊ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ അകത്തേക്ക് വരണം ചന്ത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറിയില്ലേ മാത്രമല്ല നിന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു ദേവതയെ പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ആ അവസരം എനിക്കിപ്പൊ കിട്ടി ഇതാ നോക്ക് ഇതൊരു ഭൂതത്തിന്റെ കുടുമിയാ ഈ കുടുമി എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് നടക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് സ്വന്തം മിഷ്രത്തിന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭൂതത്തെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം മതിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷമൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആയിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനം കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ ഞാനില്ല നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും മരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം ഇത് എവിടെ ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്ക എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്ക ഇനി കണ്ടോന്നി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇനി നല്ല സുഖ സമൃദ്ധമായി ജീവിച്ചു കാണിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനവും സ്വീകരണവും കിട്ടിത്തുടങ്ങി അയാളെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിഞ്ഞു നടന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അയാളെ കാണുമ്പോൾ കൈകൾ കൂപ്പി തൊഴാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ പ്രമാണി അയാളെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോലും അടുപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ അയാൾക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പുവാൻ തുടങ്ങി വളരെ ആശ്ചര്യം തന്നെ ജമീന്ദാറിന്റെ ഭാര്യ കുംഭാരിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോലും സ്വർണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടുകാരുടെ സംസാരം മുഴുവനും അയാളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അയാളാണെങ്കിലും മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്തു പറ്റി ഒരുപാട് നാളുകളായാലോ നിങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച തൊഴിൽ മറന്നുപോകും അതിനിപ്പോ എന്താ ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ആ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ ആ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയതൊക്കെ പോരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൂതത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അതെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയാണ് കുറച്ച് മൺചിറാതുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ അതൊന്നോർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതെല്ലാം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാം എങ്കിൽ വരൂ ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കാം നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂതം വന്ന് ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യജമാനെ ദീപാവലി ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നീ ചെന്ന് വേഗം ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കായി എല്ലാം നല്ല മിനിങ്ങിയിരിക്കണം അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അയ്യോ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോ ആ കുടുമി എങ്ങനെ അവന് കിട്ടിയ എല്ലാം വെള്ളത്തിലാകുമല്ലോ ഭൂതമേ ആ കുടുമി ഇങ്ങിതാ ഒരു ഭൂതവും തന്റെ കുടുമി ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കില്ല മാത്രമല്ല സ്വന്തം കുടുമി ഭൂതത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ കടിമയായിരിക്കാൻ ഭൂതത്തിന് കഴിയൂ കുടുമി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ലേ ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചവരാ നിന്നോട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനെ പറ്റൂ നീ വിശ്വാസ വഞ്ചകനാ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ നീ പറ്റിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കും നീ നിന്റെ ജീവിതം എവിടുന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നീ തിരിച്ചു പോകും അതാണ് ഞാൻ തരുന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നല്ലൊരു തൊഴിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്നും നല്ലതെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായത് അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്നാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ദുരാഗ്രഹം പാടില്ല എന്ന് 